Hi friends, welcome to Unknown Success Secrets. Compounding our income. Varumanam perga varikal. Adapathina or chinna or explanation by the video. Unknown Success Secrets, number YouTube channel. In an area videos, share market patiu, commodity market patiu, potu to go. Like panaga, subscribe panaga. Ipanama pakla. Urula or Raja Ardara. அவருக்கு ஒரு விஷயத்துல ஒரு பெரிய சந்தேகம் இருந்தது அந்த சந்தேகத்தை தீர்த்து வைக்கிற மக்களுக்கு நான் வந்து பரிசு கொடுக்கறேன் அப்படி அறிவிச்சிருந்தார் அப்போ நம்ம தர்மி மாதிரி ஒருத்தர் வந்தார் அவர் பார்த்த அப்படி ரொம்ப நோஞ்சானா ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு மாதிரி வந்தார் வந்தவர் வந்து இந்த ராஜா கேட்ட எல்லா சந்தேகத்துக்கும் தீர்ப்பு தீர்வு எல்லastype தெளிவா சொல்லிருக்கார் Raja ke urai senyosho. Ina dah itu, nama mandi yang harus kau bantu teriada, abdi nenek cerita dengan kelbi kelak kelak tu kau. Inda oldia, unime teriada, apa awi mari ikra, inda pulavan, kelak tu kau bantu solir kane, abdi n romba achari ma yos cipat te, romba senyosho matara. Jadi, nama desa tu liu ur nalla ur arivali ana ur amacher, ur al rikare, ur pulavan rikare, abdi ingkar te senyosho patu te, ugal ke enna beino abdi ketika. அந்த புலவர் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பீங்களா ராஜா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உடனே அந்த ராஜா என்ன சொன்னாரா சரி இவ்வளோ பெரிய சந்தேகத்தை எனக்கு தீர்த்து வச்சிருக்கேன் யாராலையும் தீர்க்க முடியல சபையில் இருக்கிற பெரிய பெரிய அமைச்சர்களால் தீர்க்க முடியாத விஷயத்த நீ தீர்த்து வச்சிருக்க நீ என்ன கேட்குறியோ நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாரு ராஜா எனக்கு ஒரு சதுரங்கம் ஒரு செஸ் போர்ட் வேணும் சார் அப்படின்னு கேட்க ராஜா என்ன சொல்கிறார் சரி செஸ் போர்டு தானே கேட்குறாரு சரி பரவாயில்ல செஸ் போர்டு தான் கேட்பார் போல இருக்கு இது எதுக்கு உங்களுக்கு அப்படின்னு எனக்கு செஸ் போர்டும் சில நெல்மணிகளும் வேணும் அப்படின்ட்டு அதில் என்ன இருக்கு கொடுத்தா போச்சு கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ராஜா சொன்னோடனே ஒரு செஸ் போர்டு வந்துச்சு செஸ் போர்டு எப்படி இருக்கும் எட்டு கட்டம் கீழே ஒரு எட்டு கட்டம் மேலே ஒரு எட்டு கட்டம் அறுபத்தி நாலு கட்டம் இருக்கும் செஸ் போர்டு வந்த உடனே அந்த புலவர் சொன்னாரா ஐயா இந்த ஒன்னா நம்பர் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பாக்ஸில் ஒரு நெல்மணியை வைங்கையா எனக்கு அது போதும் இது போதுமா வேற ஏதாவது கேள அப்படின்னு இருக்கார் ராஜா கண்டிப்பாக கொடுப்பீங்களா ஐயா அப்படின்னு திரும்ப அந்த புலவர் கேட்ட உடனே ராஜா சொன்னாரா என்ன கேட்டுற போறான்னு நினைச்சுட்டு நீ என்ன கேட்குறியோ நான் தர்றேன் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டு சரி அப்போ இந்த முதல் பட்டியில வச்சதுக்கு விட ரெண்டு மடங்கு எனக்கு அடுத்த பட்டியில வைங்க அப்போ ரெண்டு மணி சரி அதுக்கு அடுத்ததில் அப்படி அப்படியே எனக்கு இந்த அறுபத்தி நாலு பாக்ஸ்லேயும் டபுள் டபுளாக வச்சு கொடுங்க சார் அப்படின்னு ஒரு கேட்டுக்கார் இதை மன்னர் வந்து ரொம்ப யோசிக்கல அந்த டைமில் டக்குன்னு யோசிக்காம ஏன் வச்சா போச்சு கொடுத்துடலாமே அப்படின்னும் போது அங்கிருந்து அமைச்சர் எழுந்து சொன்னாராம் ஐயா இவர் பெரிய புலவர் கிடையாதுங்க இவர் பெரிய பெரிய அறிவாளிங்க இவர் கேட்டதை நம்மளால் சத்தியமாக கொடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு ஏன் கொடுக்க முடியாது அப்போ தான் அந்த மந்திரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரா முதல் பெட்டியில் ஒன்று வைக்கிறீங்க ரெண்டாவது பெட்டியில் ரெண்டு மூணாவது பெட்டியில் நாலு நாலாவது பெட்டியில் எட்டு எட்டாவது பெ அஞ்சாவது பெட்டியில் பதினாறு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு நூற்றி இருபத்தெட்டாக மாறி அது கீழே மேலே 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 போகும்போது நம்மளால் அந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியாதுங்க ஐயா என்ன முடியாத அளவுக்கு நம்மளோட சேவிங்ஸில் இருக்கிற எல்லா நெல்மணிகளையும் இவருக்கு கொடுத்தா கூட கட்டுப்படி ஆகாதுங்க ஐயா அப்படிங்கிறத அவர் புரிய வைக்கிறார் அப்போ தான் ராஜாக்கு இது விஷயம் புரியுது என்ன கேட்டார் அந்த புலவர் ஒரு பாக்ஸில் இருக்கிறதுக்கு அடுத்த பாக்ஸ் வந்து டபுள் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டார் நம்மள நம்ம நிறைய பேர் அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் முதல் நாள் நூறுரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் இரநூறு இரநூறு நானூறு நானூறு எட்நூறு இப்படி தான் ஆகணும்னு நம்ம பிளான் பண்ணிவிட்டு இந்த மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வர்றோம் நாம் வர்றவங்க எல்லாருமே புத்திசாலிகள் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு வர்றோம் இங்கே இருக்கிற ரியாலிட்டி என்னங்கிறது நமக்கு புரியலை பங்கு வர்த்தகத்தில் இருக்கிற ரியாலிட்டி என்னங்கிறது நமக்கு புரியலை அப்போ ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இப்போ அந்த புலவன் கேட்டான் இல்லையா அவன் எந்த இடத்துக்கு அதை கேட்டான் அந்த ராஜாக்கு சந்தேகம் மட்டும் இல்லை அவர் வந்து எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு அவருக்கு விஷயங்கள் புரியலை அவரை கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த புலவன் இந்த புலவன் இதை எல்லாத்தையும் சொல்ல வச்சான் இந்த கட்டத்தில் நெல் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது வேற யாரும் இல்லை நம்ம 
நம்ம வரும்போதே எப்படி வரும் இந்த கட்டத்துலேருந்து இந்த கட்டத்துக்கு வரும்போது டபுள் ஆகணும் ட்ரிபிள் ஆகணும் ட்ரிபிள் ட்ரிபிள் ஆகணும் இப்படி 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 நம்ம மனக்கோட்டை கட்டிகிட்டே உள்ள வரும் ஆனால் நிஜத்தில் இது நடக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயமாக நடக்காது அந்த அமைச்சர் சொன்ன மாதிரி இது நடந்தால் நம்ம பெரிய மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரன் மிக மிக பெரிய கோடீஸ்வரன் உண்மை தானங்க அடுத்த நாளைக்கு அடுத்த நாள் டபுள் டபுள் டபுளாக இது கற்பனைக்கு வேணால் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ரியாலிட்டிக்கு வரும்போது இது வராது நம்ம எல்லாருமே அந்த புலவன் மா கேட்ட மாதிரி தான் கேட்குறோம் ஆனால் அது கிடைக்காதுங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நாம் தயாராக இல்லை அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா நமக்கு ரியாலிட்டி புரியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மே இருபத்தி மூணு இந்தியாவோட எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் வரப்போகுது அன்னைக்கு காலையில் நம்ம ஒரு புட்டை வாங்கி வச்சுக்கிட்டா ஒரு இந்த பக்கம் ஒரு காலை வாங்கி வச்சுக்கிட்டா ரெண்டும் டபுள் ஆகிடும் ரெண்டும் ட்ரிபிள் ஆகிடும் மார்க்கெட் ஆயிரம் பாயிண்ட் மேலே போனாலும் பரவாயில்ல ஆயிரம் பாயிண்ட் கீழே போனாலும் பரவாயில்ல நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கோம் இந்த ஒரு நாள் அதாவது மே இருபத்தி மூணாம் தேதி மட்டுமே பல பேர் தங்களோட சொத்துக்களை இந்த மாதிரி இழக்க தயாராக இருக்காங்க அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் வருமானம் வாங்கணும் பெருகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மே இருபத்தி மூணாம் தேதி தான் ட்ரேட் பண்ணி சம்பாதிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சரிங்களா உங்களுக்கு எல்லாரும் ஐடியா கொடுப்பாங்க நீங்கள் இங்கே இங்கே வாங்கினீங்கன்னா இங்கே ஹெட்ஜ் பண்ணலாம் இங்கே இதை பண்ணலாம் அதை பண்ணலாம் ஹெட்ஜ் பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஹெட்ஜ் பண்ணி இந்த புலவன் மாதிரி மாட்டிக்காதீங்க ஹெட்ச் பண்ணாலும் மார்க்கெட் அன்னைக்கு கீழே வரும் இல்லை மேலே போகும் அதனால் நீங்கள் தெளிவாக ஒரு முடிவுக்கு வாங்க உங்களால் எவ்வளோ தூரம் சமாளிக்க முடியுமோ ஓவராக அன் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸையும் வச்சுக்காதீங்க ரியாலிட்டி என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் உங்களால் உங்களால் தாங்கக்கூடிய அந்த சக்திக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்குதான்னு பாருங்கள் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்காது ஏன்னா எல்லாமே ஓவர் ப்ரைஸில் இருக்குது அந்த ஓவர் ப்ரைஸ்டு ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் வாங்குறது எவ்வளோ ரிஸ்க்கு அப்படிங்கிறது கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ட்ரேட் பண்ணுங்க சரிங்களா இந்த நெல்மணி கதை தான் நீங்கள் டபுள் ஆகும் டபுள் ஆகும் நினைக்காதீங்க நினைச்சா நடந்துருச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது நடக்கலைன்னா என்ன உங்களுக்கு எவ்வளோ நஷ்டம் வரும் அந்த நஷ்டத்தை உங்களால் தாங்க முடியுமாங்கிறத பார்த்துட்டு ட்ரேட் பண்ணுங்க எல்லா ப்ரோக்கர்ஸும் வந்து எக்ஸ்போஷர் கம்மியாக தான் கொடுப்பாங்க அந்த எக்ஸ்போஷரை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்க ஓவர் ட்ரேட் பண்ணிவிடு அதுக்கு சரி இப்போது இதே செஸ் போர்டை வேறு மாதிரி யோசிச்சு பார்ப்போமா நம்மக்கிட்ட ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இருக்குது அந்த ஆயிரம் ரூபாயை நாம் ரெண்டு பர்சன்ட் ஒரு நாளைக்கு எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அறுபத்தி நாலு நாளில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பது ரூபா கிடைக்கும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டு பர்சன்ட் கணக்கு போட்டிங்கன்னா அறுபத்தி நாலு நாளில் கிடைக்கும் ஆனால் எல்லா நாளும் கிடைக்குமா அப்படின்னா தெரியாது ஸோ அப்போது நம்ம அதை முப்பத்தி ரெண்டு நாள் அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டேஸ் இஃப் வி கெட் ப்ராஃபிட்னாலே அறுநூத்தி நாற்பது ரூபா கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி டேஸ் ஸோ நாம் இந்த மே இருபத்தி மூணாம் தேதி ரிசல்ட் டே அல்ல மட்டும்தான் ட்ரேட் பண்ணோங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ கொஞ்சம் வேறு மாதிரி யோசிச்சு பார்ப்போமே நம்ம கையில் ஒரு பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு பர்சன்ட் எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னா எவ்வளோ ஆச்சு நூற்றி ஐம்பது அறுபத்தி நாலு நாளில் ஒம்பதாயிரத்தி அறுநூறுபாயை சம்பாதிச்சு கொடுக்கும் ஆனால் எல்லா நாளும் ப்ராஃபிட் வருமான்னு தெரியாததுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் முப்பத்தி ரெண்டு நாளைக்கு வச்சுக்கிட்டாலே எனக்கு நாலாயிரத்தி எட்நூறுபா ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு நாலாயிரத்தி எட்நூறுபா அறுபத்தி நாலு நாளில் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் இதுக்கு நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கணும் இதுக்கு நம்ம ட்ரேட் பண்ணோம் இந்த ட்ரேடிங் சிஸ்டமை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் நமக்கு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கிடைக்குங்கிறது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் வென் கம்பேர் டு பேங்க்ஸ் நம்ம பேங்க்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறத விட இதில் எப்படி கிடைக்கும் ஆப்ஷன்ஸில் எக்கச்சக்கமாக பணம் வருதுங்க ஆனால் அந்த ஆப்ஷன்ஸில் எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது அது எவ்வளோ கால்குலேட்டிவாக நம்ம ட்ரேட் பண்ணுங்கிற சிஸ்டமேட்டிக் கால்குலேஷன்ஸ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் ஆப்ஷன்ஸில் நம்ம ட்ரேட் பண்ண முடியும் சும்மா விளையாடுறேன் யாரோ சொல்கிறாங்க நான் அப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது சில சமயம் லாஸுகள் பெருசாகவே வந்து உங்களை பாதிக்கும் அதனால் ரிஸ்க் எடுத்து ட்ரேட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கால்குலேஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ட்ரேட் பண்ணுறேன் எல்லா நாளும் ப்ராஃபிட் வரும் இவ்வளோ காசு வந்துடும் நான் சொல்லலை அதில் பாதி நாள் தான் ப்ராஃபிட் வரும்னு
சரிங்களா இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ஸ் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி உங்களுக்கு ஐடியாஸ் வேணும் என்ன பண்ணலாம் என்னால் ட்ரேடே பண்ண முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் நாங்கள் சில வழிமுறைகளை சொல்கிறோம் உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்துச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இந்த புலவன் மாதிரி ஓவராக பேசாதீங்க ஓவராக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க மார்க்கெட் ரியாலிட்டி என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்